嗨，大家好，我是张义德。我目前是一位自由接案的 3D 概念设计师。在这部影片，我将介绍一些我在 C4D 里面常用到的 Octane 材质设置。那这边我先大概准备了五个我最常用到的材质类型，分别是带一点反光的 Matte 材质，然后这个是金属材质，然后双层材质。在这个是有一点半透明的 SSS 材质，还有最后的通用 Universal 材质。那我们先从第一个这个黑色的材质开始讲。在一般情况下，大概有超过一半以上的材质都是使用这一种带一点反光的材质。那 a c t o n 材质种类这边，我们选到的是 Glossy 的基本设置。我一般很少会用到纯 diffuse 的材质，因为通常在生活中看到的材质多多少少都会带一点点的反光，除非像纸张那种几乎没有反光的材质才会来使用。那目前这个材质是没有设置任何贴图的，就是一个黑色的磨砂材质，整体看起来稍微比较平一点，就没有什么细节。那我们现在 diffuse 这边。先加一点表面的纹路，我们可以在这里开一个 image texture， 然后点进来，我们先随便调一张贴图。好，那现在看起来就蛮像一个光滑表面的石头材质，但现在我想要把它改成像刚刚一样那种黑色的感觉，而加这张材质只是要让表面多一些细节。所以我们在这上面再加一层 color correction。那点进来，我们把先把饱和度数值调低一点，然后把 gamma 拉高。好，那这样它现在表面就会有一点点的明暗变化，就不至于到原本就是没有上贴图的那么单调。接下来我通常会直接来设定 roughness 的部分。这边一样加一个 image texture， 然后我们挑一张这种黑白的，比较像脏污的贴图，然后一样把 gamma 降低一点，让它就是整体的反光不要那么强。好，这样反光上面的细节就可以看到比刚才好很多，就是不是整面都是干净的反光，那看起来会比较不真实。接下来我们跳到 bump 这边，一样加一个 image texture， 然后放一些比较像凹凸表面的贴图。然后我们放上来之后，我们现在拉近看，就会发现表面上有许多突出的小点。那如果你想要相反的，就是凹下去的话，就在这边点一下 invert， 就是相反的。然后把 power 调低一点。它的凹凸程度就会减小，那反之就会增强。伽马调低，它整体的凹凸就会比较平均一点。那如果调高的话，它的对比就会提高。好，那设置完成之后，可以来比对一下跟没有上贴图之前的差异。这边把 diffuse， 然后 roughness， 还有 bump 先关掉。然后我们这边设定一下那个前后，那可以看到细节上差很多。那如果觉得太重的话 ，mix 这边也可以调低一点，就至少让它有一点点细微的材质在上面也好，就是整体的丰富度会更好。接下来第二个这个金属的材质也是我非常常会用到的。那基本上这边的设置都如同前一个材质的设置类似，一样有 roughness、bump 这两种来增添细节的贴图。主要的差别就是在 index 这个数值这边，那我会拉高一点来增加它的金属感。或是你也可以在 material 这边打开一个比较新版才有的预设金属材质。那如果要调到比较接近这种感觉的话，我们先把那个 specular map 这边调低一点，然后
，再来把 diffuse 这边改成黑色，然后最后加一点点 roughness， 就会蛮接近刚才那种感觉。不过个人还是比较习惯用 glossy 材质来调就是了。做好第二个金属材质之后，我们可以来新增一个 mix material。然后我想把刚刚做的第一个材质和第二个，然后把它拉进来这个 mix material 里面。然后在 amount 这边加一个 dirt 的效果，就是脏污的效果。那丢上去之后可以看到它。的边缘就会有一种刮痕的感觉。那 Invert Normal 按下去可以改变它刮的方向。那强度、细节，然后宽容度都可以这边调整，这样就可以做一些边缘刮伤的效果。再我们回到第三个双层材质，那可以看到这颗球的材质 Tag 这边。我放了两个不同的材质，那它底下那层就是一个普通的红色 glossy 材质，然后第二个就是金色半透明的图案材质。把 opacity 这边关掉，就可以看到它原本是一个黄金的材质，然后就是加上了一个花的图案，所以它就是带有透明度的一层。那打开之后。它就是会覆盖在原本第一层红色材质的上面，然后形成两种材质结合在同一个表面的特殊材质。那这边有一些我之前做过的其他种材质互相搭配的范例，那可以做出一些有趣的组合。接下来就是这个半透明的 SSS 材质，它有点像棒棒糖的那种感觉。就是有一个基本的底色，然后又透出一点其他颜色的效果。那种类这边是使用 specular， 就是透明材质的意思。那一样 roughness 跟 bump 也都来一点，然后增加细节。再来就是 transmission 这边，我们选一种基本整体的颜色。那我就先用原本的水蓝色。然后我们可以看到它底部跟边缘地方有透出一点黄绿色的感觉，那这个可以从 m e d i u m 这边，然后开启一个 Scattering m e d i u m a b s o r p t i o n 这边就设定它会吸收的颜色，那越高它看起来就会越不透明，并且被 a b s o r p t i o n 的颜色所混合及取代，越低的话它看起来就越透明。不过绿色吸收部分就会慢慢的消失。最后一个看起来很梦幻的材质，也是 a c t o n 比较新版才有的 Universal 材质。我们这边就先叫做通用材质。那它是一个没有限制的材质。通用材质就是把全部通道都开放，让你自由设置一些非常特殊的设定。像是目前这个范例，它就有本身的桃红色。然后一点金属质感，然后有一点散色，还有 transmission 透出一点淡蓝色，然后再加上 m e d i u m 吸收的一点绿色。那 m e d i u m 里面这边 emission 也有设定一点点的字体发光。那总之就是一个可以让你在各种参数之间互相搭配的开放式材质。以上是我在 a r c t o n 最常用到的五种材质设定，虽然说没有真的设定到很细，一种材质可能就调主要三四个设定而已。不过基本上都是透过这些搭配，快速的去完成作品中每一个材质。像材质 Projection 这边，我也都不会拆 UV 贴图，都会以 Cube 为基本设置。那有结合处破绽的地方，会再用 Photoshop 后置再快速修掉就好。以我平常做概念设计，比较多单图渲染的需求来说，这是一个效率非常高，而且整体表现也非常不错的方法。那以上为本集内容，下一集会介绍我在打光方面的想法和设定。
这部影片我会介绍我平常在打光上面常用的步骤和主要的几种打光方式。首先，我先用这一个作品来讲一下自然光的使用。这一张主要的光源都来自太阳光，就是呃右上这个 a c t o n Daylight。那我们可以直接从这边开启。它的设定也都非常简单，而且很直观。第一个数值这边是天空的混浊度，那打开来预设是 2.2。数值如果调高的话，可以看到阳光会变得比较柔和一点，然后整体亮度会变得比较暗一些。如果想要有阴天一点的感觉，就可以稍微调高一点。那调低的话，光线的明暗对比会增强，那比较接近一个晴天的感觉。那 l i f e Viewer 左下角这边可以看到我的电脑目前是使用三张 RTX 2080 t 所以可以在这个面数有到三百多万面，而且还有一堆贴图的场景下，都可以及时的看到调整的效果。对整体的速度和效率会有非常大的提升。再来 ，Power 很简单，就是光线的强度。然后 ，North Offset 是太阳光照射的方向。不过，这个你也可以直接选取 Daylight， 然后用旋转工具来调整。用 offset 的好处是，它会固定太阳的高度，那只会旋转水平的照射方向，就比较不会动到光线的明暗。因为如果调整垂直高度的话，也会影响到光线的强度跟色温。黄昏的光线颜色会稍微变暖，然后比较暗一点。在太阳 size 这边，它预设是一。那数值越小，阴影边缘就会越锐利。那么越大的话，它的边缘就会比较模糊一点。那可以拉近来看一下。如果想要接近写实一点的话，我通常太阳大小都会保持一一不动，然后整个物件的比例大小也尽量保持真实世界的尺寸。再来 ，New Model 这边有三种太阳光的选项，分别是 Old Daylight， 然后 New Daylight 跟 Nishita Daylight。我平常最常使用的是 New Daylight 跟 Nishita Daylight。可以看到这张官方手册里面的图片介绍 ，New Daylight 是模拟全光谱日光，太阳在移动时，天空颜色和对比变化会更大。那离水平面越近的时候，光线照射就会越短。我通常会拿来做一些比较需要戏剧性、高对比的太阳光情况下来使用。那你西它的天空是一个基于物理表现的天空模型，它可以实现大气中粒子引起的光学散射效应。太阳和天空的颜色都不能够手动调整。阳光跟颜色都是基于太阳在天空中的位置和空气中的散射来影响，所以整体的对比会稍微比 New Daylight 还要低一些。我会在一些需要有大气感和写实要求的大场景下使用，那光线在空气中的大气感会比较真实一点。然后在下面这边就是 New Daylight 可以自行手动调整的。天空和太阳的颜色，嗯、呃，再来 mix sky texture 这边可以混合 sky 这边的 HDRI。那现在 HDRI 这边设置是一个基本的 studio light。那它 mix 之后，它的光线、颜色和背景就会以 HDRI 这边为主。不过刚刚在 daylight 那边的设置都可以继续从这边调整。它算是一个蛮方便的功能。Important sampling 这边就保持打勾就好，它会加快 HDRI 的降噪。在像这种情况下，我有时候想要用自己的一张不影响整体光线的背景，或是一个纯色的背景
，那就可以在这边新增一个 environment， 然后在 texture 这边选择 color， 那我这边就先用黑色，然后 type 这边选择 visible environment， 这样背景就会变成你选择的颜色，然后它也不会影响到整体的光源，就是单纯设定一个背景色。那如果想要图片的话，就一样在这边汇入一张图片或者是 HDRI 就好了。那它一样也不会影响到整体的光源。除了像这种场景的太阳光主光源之外，我还会使用这边这个 Area Light 来做一些补光的动作，像是这条巷子这边目前稍微比较暗一些，那我想让墙上的涂鸦看起来更明显，然后突出一点。就可以把这个 area line 移到这个巷子里面，因为只是补光，所以不是作为主光源，那光线就不用太强。这边 power 可以稍微调低一点，然后色温也可以在这边做调整。如果要做除了能暖色温的光线颜色的话，可以在 texture 这边加入需要的颜色就好。这样在一些地方加上这些人造光源之后，整体的光线丰富程度会提高一点。我这张图最后的光线设置是一个太阳的背光，然后主光源从左上方照射到最后画面上的重点，就是坦克上面。次光源是巷子里面的红绿光，从右边照射出。光线强度会比主光源还要弱一点点，并且照射在全部画面的第二个主角人物侧边，营造一种比较弱势的人类在阴影下躲避强势在阳光下搜索的坦克。但人类这边还是有一丝光线露出。坦克跟人类的方向都是一致，从右边面向左边。那这边是想要表达坦克等武器都是人类制造的，来自同一个方向，但人类却拿来造成一个自相残杀的后果。那以上是我主要在光线配置上面的想法。那再来就是一些比较细微的光线，用来增添细节，让整体阴影处不至于整个都是黑的。例如说柱子上和墙上的照明灯，还有一些招牌的光线等等。然后这边有几个我之前的作品，那都是以太阳光作为主光源的使用。那夜间室外场景的打光，我这边有一些图片的范例。首先，我从整个场景的正上方打一盏比较微弱的 area light， 那这边有一些雾气的效果，所以整体光源会比较柔和一点。那雾气的这个部分会在下一个章节里面提到比较详细的说明。接下来就是慢慢加上一些小光源，例如蓝色的立体投影光，还有一些招牌路灯的光线。接下来这张我在原本干燥的地面上加了一些积水的反光，这边就可以看到整体的光线就会变丰富很多，就不会只有物体本身发出的光源。还有反射造成的倒影。下一张这边就是继续加一些商店的光源上去，还有后面这边原本几乎是全黑的，比较没有层次感，所以我在墙上打了一盏淡绿色的光。那最后这张就是最后 render 出来的成品，有加上了窗户的亮光，然后左侧这边路口也有补一盏。灯光，然后有一些发光的招牌，还有远景的城市光线。那上面加了这一颗发光的球，一来是想要做一个比较科幻的全息投影效果，一来也是为了把红绿灯这边的明暗更加凸显出来，让画面上有一个强烈对比的地方。那为了画面平衡，所以我也在右下角这边路口也加了一个比较暗的投影，然后它的路面也会有更多的反光细节。那最后这边来讲一下，我也算是蛮常用到的基本打光方式，那就是单纯用 HDRI 来做主光源。
然后再补一些测光上去做辅助。那用 H D R I 的好处就是很省时间，而且光源非常的真实，然后反光细节也很多。基本上就是把物体直接放到一个现实环境中的样子。因为现在算图引擎都已经做得非常先进，所以你根本也不太需要调整什么设定，那它整体的效果就会非常的写实。我平常会用到的情况比较多，像是这种室内的 Studio Light， 或是一般室内 HDRI 来展示模型。以这张的范例，就是一个室内景的 HDRI， 然后再加上一个顶光源作为辅助，就放一个 Area Light 在它的头上，然后这个完全就只靠一张室内的 HDRI 来打光。那整体已经非常的写实。另外，像这两张这种室外景，然后可能需要有天空的细节，还有一些远景的景色，那也可以直接用一张室外的 HDRI 加上一个 Daylight 来控制光的照射方向。那这样就不需要另外再去把山跟云还要后置上去，就蛮省时间的。还有像是这种特殊需求的背景也可以使用，不过如果没有算动画需求的话，其实这种用后置也会蛮快的。那以上为本集内容，下一集会介绍如何制作烟雾和大气感的设定。这部影片我会介绍一些烟雾和大气感的设置，雾气可以在作品中增添一点神秘感。并且在大场景中增加更多的写实感。前一集我们有用这个场景的范例来介绍室外打光的方法，那现在我就开一下这个场景的专案档出来，继续讲有关于雾气的设定。这个案子是跟一位我们常配合的台湾导演谢宇恩合作的一个场景，想要呈现台北在未来几十年的样貌。所以保留了很多旧式的建筑，还有路边的小吃摊，还有远景的庙宇，再加上现在常见的捷运和机车等等的交通工具，最后再少量增加一些目前没有的飞船、全息投影和虚拟角色的商店等等。在这个场景的需求里面，雾气就是一项不可或缺的要素。因为台北一个很大的特点就是常常都会在下雨，并且空气中的雾气和地面上的水滩都会增加整体画面上光线的丰富度和神秘感。那可以看到这个场景比较大，然后面数跟贴图都蛮多的，这边大概有四百七十万面，然后可以看到下面的贴图这边也是有很多。那它的光源也非常的复杂，所以在算图上会稍微比之前那那种场景会慢一点点，不过还是可以很快的看到大概的光影表现。这边我用一个 a c t o n Daylight 来作为整体的环境光，不过因为是要做一个夜晚的场景，所以 Power 这边调比较低，大概 0.2 而已。那我有设置了两个 daylight 来做比较，那这个是有射雾器的，那另外一个是没有。那我们现在开启是没有雾器的这个，它的设置在 median 这边，那预设这边就是没有开启雾器的。那按下 add fog 之后，它就会新增一个 scattering median， 那它就是跟第一集材质里面讲到的。Diffuse 和 s p e c u l a r 那个材质里面的 Median 设置是一样的，只是把它拿来在整个环境里面做使用。下面这边可以看到，它这边是影响范围，现在是零，所以就是没有显示雾气。那我们先把它调到100点进来 Scatter i n g Median 之后，可以看到第一个 Density 是雾的密度。那调越高的话，它雾的浓度就会越高。
越低的话就越没有雾。那 Volume Step Length 是雾的精细度，预设这边都是四。数值越小的话，雾在算图上面的表现会更加精细，但算图速度也会减慢，反之就会加快。我通常都是保持预设的数值，就是4。它可以比较平衡算图上面的效率，还有画面表现上面的一个设定。那因为有加雾器的关系，算图会比较久，所以我这边有算好了两张有加雾器跟没有加雾器的对比图。那可以看到有加雾器的光源旁边会渲染更多的。光的颜色出去，就会有一个比较渐层的感觉。那不像没有开的这边，就是它明暗会比较分明，然后对比很强烈。那整体氛围有开雾气的，就会更加的神秘一点。不过因为这种设定虽然很方便，就点一下 Add Fog 就会在整个环境罩上一层雾气。但因为整个场景都有加上这种效果，所以它的算图速度上就会明显减慢很多。空气中的杂讯和光源的噪点都会需要算比较久才会好。那这边有一个小技巧，是从小曾那边分享过来的。那小曾是一位中国的 3D 视觉艺术家和设计师。美感和技巧都是非常顶尖的一位创作者，有兴趣的话可以去欣赏一下他的 Behance 网站。我和他也有合作过一些很酷的案子，那他就会负责一些 Style Frame 还有整体的艺术风格导向，那我比较常负责角色上面的设计。那这个技巧就是我们先新增一块 Plan。然后创建一个新的 specular 材质，材质设置这边我们需要动到的会有 index、transmission 和 median。index 从预设的 1.3 这边我们把它调成一，那它就没有反光上面的表现，我们不需要在雾气上面做反光的效果。那 transmission 这边也是直接把打勾取消掉。接下来 ，medium 我们可以直接把刚刚 daylight 这边的设置直接 copy 过来，然后把材质放上这个 plan。那可以看到它就会有一个非常接近雾的效果。那雾的密度也可以从材质这边做调整。那你也可以复制好几块 plan 去加强它的浓度。那整体算图效率会比直接用 Sky 开一整个场景的雾气来得快很多。接下来就是一些小区域的烟雾或者是火焰等爆炸的效果，因为我也不是很擅长用 X Particle 或者是其他比较专业的软体来自己制作这些东西。那通常买几个基本形状的烟雾或是火焰来。搭配混合使用就可以有很多的变化。那汇入的方法是从左上这边 Object， 然后打开一个 VDB Volume， 然后在 File 这边直接汇入你下载好的档案就可以了。那不管是什么形态的 VDB 档案，汇入都是预设是 Fog， 就是烟雾。那如果你要改成会发光的火焰或是爆炸那种效果，在这边点一下 Fire 就可以了，那它就会自己就会发光。不过像这种边缘会比较明显的气体和火焰，它的 Volume Step Length 这个数值就会影响很大了。我们把数值调小的话，它的边缘可以看到就是会变得锐利很多。那可以做一些爆炸的那种浓烟的效果。那如果拉高的话，看起来就会像云或者是烟雾之类的东西。那可以搭配密度的数值来调整成自己比较需要的效果。不过直接在 C f o l d 里面用这种方式做，通常还是比较难在火焰或是烟雾上做到非常精细的外观。
，所以我通常会先算一个基本的样子就好，也不会调到太细，因为会可能会算比较久。那有一个大概的型就好，然后让周围有火焰的反光。那后续会在 Photoshop 在后置火焰的素材上去来增加精细度，那这样来说会比较容易一点。那以上为本集内容，下一集会介绍关于 camera 的设定。这部影片我会介绍相机的焦距、光圈以及其他设置。这集我们用这个房间的场景来讲一下我平常在取景上常用的设定。我习惯在搬家前先用 3D 把房间做一个大概的配置，这样我就比较方便。知道买了什么家具之后放不放得下，或是可以看一下家具跟房间的风格有没有搭配到。我们首先先来看 C 4 D 相机这边的设定，这边我通常会调到的设定只有 Focal Lens 和 Sensor Size 这边。那这里的其余设定我基本上都不会动到。Focal Lens 就是镜头的焦距。有一点摄影基础的都知道，每一颗镜头会有不同的焦距，例如说常见的35或是50毫米之类的定焦镜，或是24到70毫米的变焦镜。数值越低，表示镜头视野越广，可以拍到的东西就会越多，并且整体画面会越趋于放射状，在角落的物件甚至会被拉伸到变形。适合用在一些宽阔的大场景或者是室内空间展示使用。以全画幅来说，一般35毫米以下的镜头就会称之为广角镜头，或是12到24毫米之间的超广角镜头。那数值越高，譬如说到50毫米的标准镜头，甚至是80以上，或到常见的135毫米的长焦镜头。它的空间感就会被压缩，然后视野变窄。相对于标准或者是广角镜头，长焦段的镜头可以更容易的做出特殊的构图以及物品的特写。接下来 ，sensor size 就是感光元件的大小。这边我们可以先来看一张图，我列出了三种目前常见感光元件的大小比较图。目前最流行的应当是全片幅的相机，市面上常见的有 Sony 的 A7 系列，还有 Canon 的 EOS R 等全片幅机种。有使用过的大概都知道全片幅和 APS-C 在画面取景上面的差异。在相同焦距下，全片幅的相机可以捕捉到更宽广的画面。那这里更宽广的意思，跟前面讲到的超广角镜头那种意思不太相同。焦距如果不同的话，它也会造成画面上的变形。但感光元件的放大是在画面不变的前提下，再把四周的视野变得更加开阔。所以在相同的焦距下，全变幅拍的画面会比 APS-C 的视野来得更广。相对的，中片幅可以拍摄的视野又再比全片幅更加的开阔。那 C4D 的相机预设就是36毫米的全片幅感光元件。如果你平常习惯用 APS-C 的相机，就可以调到比较接近的22毫米这个设定。我现在比较习惯使用基本的36或者是 52.5 的中片幅尺寸来做拍摄。再来就是比较重点的 a c t o n Camera 的设定了。这边我直接讲我有在使用的设定就好。Cine Lens 这边第一个 Auto Focus 打勾的话，它就会以画面中心点的位置来做对焦。比较适合主体物件在正中心，或是你在操作移动画面的时候开启。但我在最后确定画面的时候，通常还是会另外做手动对焦，那把焦点放在确切想要聚焦的位置。
。那手动设定焦点的方式，就是先把这边勾勾取消掉，然后打开左上方这个中间有写 F 的这个图示，那打开它就会变绿色的。接下来在 l i f e Viewer 这边上面直接点选你想要聚焦的焦点，那它就会把聚焦点跟动到你所选的物件上面了。那在点不同远近物件的时候，我们回到这边 Focal Depth 这边就会跟着你聚焦物件的距离，那数据会自动更新到这边来。所以这边数值不太需要手动输入。设定好之后，记得再把 F 关掉，以免不小心点到画面，那那个焦点就会跑掉。接下来 ，Aperture 和 F Stop 这边分别表示光圈的实际大小以及光圈值。那我相信大部分人在摄影的时候都只会看光圈值，例如说 F 1.4 或 2.8 的大光圈，或是 F 5.6 之类的小光圈。那其实就只要调 f stop 这边的数值就好了。那上面的光圈大小会随着光圈值互相增减。那目前的光圈值是 2.8， 算是一个大光圈，所以它的景深会比较浅一点，就是背景会比较模糊一点。那如果不想要景深这么浅的话，那可以稍微。拉高光圈值来降低它的模糊。这边的光圈设定不会像真实世界的相机，因为光圈大小就影响进光量，所以画面的亮度都是保持一致的，差别只在景深的模糊程度。再来下面几个设定，我平常几乎都不会用到，就是可以调景深模糊区域和散景形状的一些小变化。那这种比较风格化的设定，可以自己再玩玩看。那 distortion 这个设定，我在使用广角镜头的时候，通常都会搭配来做使用。它可以做一些鱼眼的效果。调到差不多 0.3 到 0.5 这边，就可以让广角的画面边缘稍微有一点弧度，就它的线条不会那么死。那边缘的变形也会稍微降低一点，就不会那么有拉扯感。那如果要调得更高的话，我们先回到 C4D 相机设定这边，那先把它调到超广角镜头的焦距，然后再回来 Distortion 这边把它调到最高，就可以做出一个鱼眼效果。然后最下面的 lens shift 也是一个很方便的功能。有时候相机已经设定 protection tag， 那把它已经把它固定起来了。就说对一些只是想要在画面上面微调一下上下左右一点点的人来说，直接调整这边数据就会非常方便。不过要注意一点，就是这边的跟动只会影响到 l i f e viewer。就是算图这边的画面，实际上并不影响右边这边的操作画面，所以如果是要做比较大幅度的跟动，还是乖乖的把 tag 删除掉，然后重新调整相机的位置会比较好。接下来是 camera image 的部分，首先 AI denoise 这边可以把它点开，然后。Enable 打勾，这边就会有自动去除杂讯的功能。打勾之后 l i f e Viewer 左下角这边就会多出一个 Denoise 的 Pass。那点下去之后，就可以看到去除杂讯之后的画面。那点回 Main 的话，就是没有去除杂讯的。再来第二个，这个打勾就是它会去除云和雾气那种 Volume 的杂讯。那如果没有开的话，它就不会去除。然后第三个就是在设定的所有 sample 算完成之后，才会进行去除杂讯。没有勾的话，它就是算到一半就会开始去除。那下面这些数值都保持预设就好，不太需要去调整。除非你觉得去杂讯它有点太过头了
，就有一些细节都被吃掉的话 ，Blend 这边可以调整一下，然后可以在有趣杂讯和没有趣杂讯之间的画面做一个调整。接下来 ，exposure 是调整曝光度的数值。那这边也就很简单，就是调高变亮，然后调低就变暗。那下面这个 highlight compression， 它可以把过曝的地方它的细节拉回来一点。那么调到最高的话，就是几乎不会有过曝的情况发生。那当然也是要看情况了，如果。你曝光度设得太高的话，它还是会有一些地方爆掉。不过通常顶多开 0.3 到 0.5 左右而已。那有一点过曝的感觉，反而不会让画面显得太假。就像一般拍照的时候，也多少会有一些太亮的地方。我是觉得这样比较自然一点。然后 O 的这边我基本上都不会动到。那就是色调、伽马值，然后还有 root 的先后顺序。我个人是觉得影响不大，所以这边就先保持预设。再来 response 这边 a c t o n 它的预设好像都是第一个这个 future 啊1 0 0 CD 这个底片效果的滤镜。那它色调会有点稍微偏黄绿色的感觉。然后在相同曝光值下，整体亮度会比 S R G B 还要高一点。如果有想要用这个滤镜的对比度，然后又想要颜色稍微正确一点的话，那下面这个 Neutral Response 就记得要打勾，它的色调会变回比较正常一点。那下面 Gamma 这边也不多说，就是调整 Gamma 值而已。然后 custom root 这边可以加入一些预设的 root 效果，或者可以汇入自己下载的 root 档案。那简单来说就是套一个现成的滤镜上去。那可以直接在算图的时候看到套上滤镜的效果是蛮方便的。不过我个人很习惯还是在 render 完之后再一起到 Photoshop 做后置和调色。嗯，接下来这个边缘暗角的强度，还有色彩饱和度的设定也都很简单直接。那这边就快速的调整一下，看一下效果。然后去除 Hot Pixel 这个设定，嗯，是蛮方便的。那它预设是一，就是它完全不去除画面上一些特别亮的白噪点。那这边我们把数值稍微降低一点，就可以看到它那些点就会越来越少。不过这种去除杂讯的功能，开过头都会造成很多细节会被吃掉，或者是就是变得很模糊。所以我平常大概会固定在 0.7 这个数值，可以稍微把一些过强的噪点去除，那细节也不会掉太多。然后下面这些我几乎都没有什么动过，那我觉得没有很重要，所以就先不讲了。在 post processing 这边 b l u n power 这个是一个光晕效果的强度，那我通常是会开十到二十之间。太低的话，物件边缘都会很清楚，然后就会少了一种大气感。那下面这个 glare 这边也是差不多的效果。不过它主要是会在强光的地方做一个星芒的效果，那星芒的细节都可以在下面这些数值来做调整。好，那 camera 我平常会使用到的设定就大概是这些，其余没讲到的部分，我个人觉得差异不是很大。那做3 D 基本上跟摄影是差不多概念的，只是一个是在虚拟空间里面来摄影，所以多补充相关知识以及平常多用相机去拍摄也是很重要的。接下来几集会来讲我平常除了 C4D 以外有在使用的其他软体，那可以利用每一个软体的优势来加速作品的制作效率。那这集就先到这边，拜拜。